بسماب وولد ومن فس قدوس احدو املاك امين ان انت جن ستطومو بسور لالو اباتاچو انجي اند طومنيا لسوچ اندات تتايو راساچو ان تقبو فيتاچونم تاطبو بسور يميا اباتاچو بغلط يكفلاچوال ماتيو سونجيل مراف 6 كوقطر 16 ك 18 እንደሱ እንደ አምላካችን የተቀደሰ ፈቃድ ሁላችንም የአብይ ጾምን ተቀበለናልና ከዚሁ ጋራ በተያዘ በተለይም ደግሞ ጾምን በተመለከተ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምርት ከዚህ በተሻለ ጊዜ መቸም ሊአናገኝም ለማማማርና እግዚአብሔር አምላካችን በእያንዳንዱ ልቦና ላይ ያሳድር ይወደደውን ይሄንን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማይልፈውን ቃሉን ከተለያየ አቅጣጫዎች ጾምን በተመለከተ መመልከታችንን መማራችንን እርሱ አምላካችን በልባችን እንዲያሳድርልንም ደጅ እየጠናን መከታተላችንን እንቀጥላለን ዛሬም በክፈል አምስት እንግዲህ በዚሁ ርሰ ጉዳይ ላይ እርሱ አምላካችን የሚያስተምረናል ይሄንኑ እናደምጣለን ቸርነቱና አምረቱን የቅርታውና በረከቱን ከውላችንም ሳይያርቅ እချင်း ቀለማይት የፈቀደልን የሁላችን አባት መዳንያልም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን የናታችን የንጽተን ጾሃን የቅድስተ ቅዱሳን የወላዲት አምላክም አንዳችም ኖር የለባት ያዛኝትናቱም እንዳይነ ጥሻ የሚደርሰው ቃል ኪዳኗ ጸሎቷ ለምናዋ የናትነት ፍቅሯ አልተለየንም እናሁንም እና ተወላዲት አምላክም ስሙ አይከበር የተመሰገነ ይሁን ወደ መልክቱ እንሄዳለን ማለባት እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ወይም ደግሞ መልክት እናንተ ጋር ስናደርስላችሁ ከዚህ በፊት የሚቀርቡ የተለያዩ መራገብሮች አሉ ከአመት በፊት ከዚያም በፊት የቀርቡ አሉና እንደው ድግግሞሽ እንዳይሆንባችሁ በማሰብ ከተለያዩ ምንጮች የተለያዩ መልክቶችን ነው በየጊዜው የምናስደምጣችሁ ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን የምታስተምርበት እንትን መንገዶቿ እጅግ በጣም ሰፊ ስለሆኑ ማለት ነውና ለዛሬም እኔ የመረጥኩት ጾም ይሄ አይደለም ምን በሚል ራስ ጉዳይ ያገኘነውን እንዳምላካችን ፈቃድ ከላይ ካነሳ ነው ራስ ጋራም አብረና ያይዘን የምን የምንማረው ይሆናል ማለት ነው በተለይ ደግሞ ሌላው በድርሳነ ድርሳነ ማህያዊ በሚል የጌታችን የሞቱን የህማሙን የመከራው ነገር የሚናገር አንድ መጽሐፍ አለ በየቀኑ ከሰኞ እስከ ሁድ ያለ ነው በዛ ውስጥ በእውነት በጣም በርካታ አምላካችን ለኛ ብሎ የተቀበለው መከራ የምናስብበት ሁኔታን የሚያጠይቅ ነውና እሱን ይሄንን መልክት በመታደምጡበት ከታች ኮሜንት ወይም ደግሞ ሐሳብ በመተጠበት ቦታ ላይ ባሉት ሊንኮች ውስጥ ታገኙታላችሁ ዘይ የተጫናችሁ የሰኞ የማክሰኞ የረቡ ይያላችሁ በየቀኑ ጾም እስኪ አልቅ ድረስ አናቋርጥ እየደጋገመን የምንሰማው ስለሆነ በዚያ መልኩ ይሄንን እንድንከታተል ለመጠቆም ያህል ነው ወደ መልክቱ እንሄድ ጾም ከክርስቲያናዊ ምግባራት አንዱና ዋነኛው ነው ምግባር የሚለው ቃል ገብረ ሰራ ከሚል ግስ የተገኘ ስም ነው ትርጉሙ ተግባር ወይም ስራ ማለት ነው ጾም ከክርስቲያናዊ ምግባራት አንዱ ነው ስንልም አንድ ምእመን ክርስቲያን መሆኑ አማኝ መሆኑ የክርስቶስ ወገንና ደቀ መዝሙር መሆኑ ከሚገለጥባቸው ስራዎች አንዱ ነው ማለታችን ነው ክርስቲያን መሆን ማለት የክርስቶስ ወገን ደቀ መዝሙር መሆን ማለት ነው ደቀ መዝሙር ባስተሳሰቡ በእምነቱ በመግባሩና በህይወቱም ጭምር መምህሩን መምሰል ይተበቀበታል ስለሆነም በ40 በሰማንያ ከማህፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ በዳግም ልደት ተወልደን በወልድ ወልደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኘን ምእመናን የክርስቶስ ቤተሰቦች ወይም ክርስቲያኖች መሆናችንንና መንፈሳዊነታችንን በሥራ መግለጥ ይገባናል ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ክርስትና በስም ወይም በሰመ ክርስቶስ መጣራት ብቻ እንዳልሆነ ይልቁንም እርሱን መምሰል መሆኑን ሲያስተምረን ከእኔ ተማሩ ብሎናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 ከጌታ ሀገር ስር ቁጭ ብለው ወንጌልን ከተማሩ ደቀ መዛሙርት አንዱ የሆነው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም እስራኤል የለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው በማለት ክርስቲና ማመን ብቻ እንዳልሆነ ይልቁንም እምነትን በሥራ መግለጥንም የሚጠይቅ መሆኑን አስተምሯል ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ለቆሮንቶስ ምዕመናን የክርስቲያናዊ ህይወትን ምንነት ኖሮ ካሳያቸው በኋላ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጃቸዋለሁና እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሆኖ ብዬ እለምናቸዋለሁ ሲል መክሯቸዋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 በወንጌል ወልደርኳችሁ ማለቱ ወንጌልን ሰብኮ 30 አመናቸው ብቻ አልነበረም ወንጌሉ የሚለውን በተግባር ፈጽሞ 30 ያቸው ነው እንጂ ይህንንም ለመረዳት እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን መሰሉ ያለውን መንግስት ይቻላል አንደኛ ቆሮንቶስ 
ምራፍ 11 ቁጥር 1 ክርስቶስ ስጋዳምን ተዋዶ ፍጹም ሰው ሆኖ በተገለጠበት ጊዜ የተከተሉት ወገኖቹን እንዴት መኖር እንደሚገባቸው በቃል አስተምሯል በተግባርማ ሳይቷል በሌላ አባባል አስቀድሞ በተግባር የፈጸማቸውን ኋላም በቃል አስተምሯል አስቀድሞ በቃል ያስተማራቸውንም በመጨረሻ በተግባር ፈጽሞ አሳይቷል ለምሳሌ በ30 ዘመኑ ለርሱ የሚጠቅመው ሆኖ ሳይሆን ለኛ አራያ አብነት ለመሆን በማያ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ በመጠመቅ ምስጢር ጥምቀትን በተግባር ካሳየ በኋላ ለኛ ለሰው ልጆች ጥምቀት ያለውን ጠቀሜታ ሲያስረዳ በዮሐና በመንፈስ ዳግመኛ ካልተወለዳችሁ የእግዚአብሔር መንግስ ልትወርሱ አትችሉም ብሎ አስተምሯል ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 13 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 5 እንዲሁም ስለ ስጋውና ደሙ አስፈላጊነትም ሲናገር ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በርሱ ኖራለሁ በማለት ስለ ሚስጥረ ቁርባን በቃል ሲያስተምር ሰንብቶ በመጨረሻም ራሱን ለካህናት አለቆች አሳልፎ በሰጠበት በዚህ አለሊት ህብስቱና ወይኑን ባርኮ ቀድሶ አማናዊ ስጋውና ደሙ እንዲሆን ለውጦ እንካቹ ብሉ ይስጋይ ነው ስለብዞች ለአጣት ይቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳንም ደሜም ይህ ነው ብሎ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ በማለት እርሱ ከተቀበለ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱም ሰጥቷቸዋል ማቴዎስ ምራፍ 26 ቁጥር 26 በዚህም አስቀድሞ በቃል ያስተማራቸውን የሚስጥረው ቁርባን አፈጻጸም ፍርአቱንም በተግባር አሳይቷቸዋል ዮሐንስ ምራፍ 6 ቁጥር 54 ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል አስተምሮ በተግባርም ፈጽሞ እኛ ምእመናን አሪያነቱን እንድንከተል ምሳሌ ከሆነን ምግባራት መካከለ አንዱ እና ዋነኛው ጾም ነው ይህንም ለማስተማር ከተጠመቀ ወዲ ሳይውል ሳይያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ከቆመ ሳይርፍ ከዘረጋ ሳይጥፍ ላርባ ማልትና ላርባ ለሊ ጾማል ከተጠመቀ ወዲ ወደ ገዳም ሄዱ እናንተም ተጠምቃችሁ አትዋሉ አትደሩ ገዳም ሄዱ ለማለት መሆኑን ሊቃውን ተቤትርስቲያን ያስረዳሉ ጌታ ከሁሉ አስቀድሞ ስለ ጾም በተግባር ያስተማረበትን ምክንያት ሲያብራሩ መጠጥ መብል መጠጥ ማለት ነው ለሃጣው መሰረት እንደሆነ ጾምም ለምግባር ለትሩፋት መሰረት ናትና ብሏል ማሪስ አቀ ደግሞ ጾምን እማለጸሎት ወእህት አላርመሞ ወነቃ ለአንብ ወጥንተ ሁሉ ገድ ለሰናያት በማለት የመንፈሳዊ ስራዎች ተግባራት ወይ ምግባራት ሁሉ መሰረት መሆኑ አይናገራል እማ ለጸሎት የጸሎት እናት ወእህት አላርመሞ ያርመሞ እህት ወነቅ ወነቅ አለ አንብ የእንባ ምንጭ እንዲሁም ወጥንተ ሁሉ ገድ ለሰናያት ደሞ መልካም ስራዎችን ገላትን የምንፈጽምባት ወይ ምንድንፈጽምባት የተሰጠችን የሁሉ መሰረት መሆኑ አይናገራል ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ማልተና አርባ ሌሊት መጾሙ አስቀድሞ ነቢያት እንዲሆ አድርገው ነበርና ትንቢቱንና ምሳሌውን ለመፈጸም ነው ለምሳሌ ነብዩ ሙሴ አርባ ቀን ጾሞ ህገወሪትን ከእግዚአብሔር ልጅ ተቀበሏል ዘዳግም 24 ነብዩ ኤልያስ አርባ ቀን ከጾመ በኋላ ወደ ሰማይ አርጓል አንደኛ ነገስት ምራፍ 19 እዝራ አርባ ቀን ጾሞ ቅዱሳት መጽሐፍትን ጽፏል ህዝቄልም አርባ ቀን በግራ ጎኑ በግራ ጎኑ ተኝቶ 600 ሙታንን አስነስቷል ህዝቄል 4 6 ጌታም እነዚህን ምሳሌ ሊፈጽም ከአርባ ቀን ሳይቀንስም ሳይጨምርም ጾማል እናንተም ብትጾሙ ህግን ለመፈጸም ኃይል መንፈሳዊውን ታገኛላችሁ ህግን ከፈጸማችሁ ደግሞ በትንሳይ ዘጉባየም በቀኝ ትቆማላችሁ ሲለን ነው አንድም ከኔ ተማሩ ብሎ እንዳስተማረው ደቀ መዛሙርቱና ከእነርሱ በኋላ የሚነሱት ምእመናን ይህንን ፈለግ እንዲከተሉ መመሪያ ለመስጠት ነው ይህንን ለመረዳት ኋላ በተራራ ስብከቱ ላይ ወደ ርስነት ወደ ተነሳንበት ጉዳይ ስንመጣ ስትጦሙም እንደ ግብዞች አጥውሉጉ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ይለውጣሉና እውነተላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል እናንተ ግን ስትጦሙ በስውር ላለው አባታችሁ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታዩ ራሳችሁን ተቀቡ ፊታችሁንም ታጠቡ በስውር የማይያባታችሁም በግልጥ ይከፍላችኋል እያለ ያስተማረውን መንግስት ይቻላል ማቴዎስ ምራፍ 6 ቁጥር 16 ከዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባን ለሰዎች ለመታየት ብለው እንደሚጾሙ ግብዞች አትጾሙ አይልቅ ታጠቡ ተቀቡ በስውር ጾሙ ሲል ያስተማረው እርሱ ራሱ ሰው በሌለበት ምድረበዳ በፍጹም አርመሞና ትጋት ጾሙ በተግባር ካሳየን በኋላ መሆኑ ነው ታጠቡ ተቀቡ ማለቱ የታጠበ የተቀባ እንዳይታወቅ 
እንዳይታወቀበት አይታወቀባችሁ አንድም ሰው ይወቅልን ብላችሁ አትጾሙ ማለት ነው ሰው አይወቅባችሁ የሚለውም እኛ ሰው እንዲያውቅልን ብለን እንዳንጾም ለማስጠንቀቅ ነው እንጂ እኛ ሳንፈልገው ሰው ያቀብን ጾማችን ከንት ይሆናል ማለት አይደለም በተለይም በአዋጅ አጽዋማት ጊዜ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጾሙ ብላ በይፋስል የምታውጅ ልጆቿ ምእመናን ደግሞ እንደ ልጅነታቸው የናታቸውን ጥሪ ሰምተው በአዋጅ ስለሚጾሙ ጾመኞች መሆናችን የመታወቁ እድሉ ሰፊ ነው ስለሆነም እኛ በመጾማችን በማይጾሙት ፊት ራሳችንን ከፍ ከፍ ለማድረግ ካልተጠቀምንበት ወይም እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና መጸኞች አመንዝሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆን እንኳን አመሰግናለሁ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ ጦማለሁ ከማንኛውም ሁሉ አስራ ተከማገኘውም ሁሉ አስራት አወጣለሁ በማለት ራሱን ከፍ ከፍ እንዳደረገው እንደ ፈሪሳዊ በመጾማችን ምክንያት ካልታበይንበት ሰው ስላወቀብን ብቻ ዋጋና ጠበትም ለመሆኑ ዛሬ እኛ እየጾምን ያለ ነው እንዴት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባር እንደፈጸመው በቃልም እንዳስተማረው ነው ወይስ ራሱን ከቀራጩ ጋራ እያነጻጸረ ራሱን ከፍ ከፍ እንዳደረገው እንደ ፈሪሳዊ ያካሄድ ስለዚህም ነገር ጾምን ወደ እግዚአብሔር ለምን እርሱም ተለመነን እንዳለው እንደ እዝራኤል ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ በረከት የሚያስገኘውን ጾም ነው ወይስ ስለምን ጾምን አንተም አልተመለከትከንም ሰውነታችን ስለምን አዋረድን አንተም አላወክም እንዳሉት እንደ ቤት እስራኤል ያለው ያማረረ ጾም ነው እየጾምን ያለ ነው እዝራ ምራፍ 8 ቁጥር 23 ኢሳይያ 58 ቁጥር 3 ታዲያ አምላካችንም እንግዲህ እኔ የመረጥኩት ጾም ይሄ አይደለም ብሎ በተናገረው በነብይ የእግዚአብሔር በኢሳይያስ ደረቅ ሀዲስ ተብሎ በተጠራው በሱ ትንቢት ማለት ነው በንጾምም ዋጋ አላገኘንም ስለምን እንጾማለን ብለው ለነበሩት ቤተ እግዚአብሔር ቤተ እስራኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ለማግኘት እንዴት ባለው ስርዓት መጾም እንደሚገባቸው ያስተማረው ነው የምንመለከተው ይሄውም እኔ መረጥኩት ጾም ይሄ አይደለምን የበደልን ስራት ተፈቱ ዘንድ የቀንበርንስ ጠፍር ተለቁ ዘንድ ጠፍር ተለቁ ዘንድ የተገፉትንስ አርነት ተሰዱ ዘንድ ቀንበሩንስ ሁሉ ተሰብሩ ዘንድ አይደለምን እንጀራህንስ ለተራበ ተቆርስ ዘንድ ስደተኞቹን ድሆች ወደ ቤተ ታገባ ዘንድ የተራቆተውንስ ብታይ ታለብሰው ዘንድ ከስጋ ዘመድ እንዳትሸሽግ አይደለምን የሚል ነው ኢሳይያስ ምራፍ 58 ከቁጥር 6 እስከ 7 እኛስ ምን አላማ ይዘን ነው መጾም ያለብህ ለሚሉ ጥያቄ ምላሽ የሆነን ዘንድ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማየት ሞክር የመጀመሪያው ፈቃደ ስጋን በማሸነፍ ሰውነታችንን ለጽድቅ ስራ ለማዘጋጀት እንጾ ፍታ ነገስት ስለ ጾም በሚናገረው አንቀጾ ላይ ጾምስ በሕግ ውስጥ በታወቀ ጊዜ የሰው ከምግብ መከልከል ነው በማለት የጾምን ትርጉም ከተናገረ በኋላ ጥቅሙንና አስፈላጊነቱንም ሲናገር በደሉ ለማስተስሬ ዋጋ ለማብዛት እርሱን ወዶ ህጉን ለሰራለት እየታዘዘ የፍትወትን ኃይል ያደክም ዘንድ ሰውነትንም ለነባቢት ነፍስ ትታዘዝ ዘንድ ነው ብሏል ከዚህ ላይ ስለ ጾም 3 መሰረታዊ ጥቅሞችን እንገነዘባለን አንደኛ የኃጢያት ይቅርታ ማግኘት ነው ሁለተኛው የፍትወትን ኃይል ማድከም ነው ሶስተኛው ደግሞ ሰውነታችን ለነባቢት ነፍስ ትታዘዝ ዘንድ የሚሉ ናቸው ስናጠቃለለው ጾም ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ለማስገዛት ጠቃሚ መሆኑን እንገነዘባለን የሰው ልጅ አብዛኛውን ጊዜ የሚፈተነው በገዛ ምኞቱ ነው ጾም ደግሞ የስጋን ምኞት ወይም ፈቃደ ስጋን በማድከም የፈቃደ ነፍስን የበላይነት የምናረጋግጥ በስርዓት ነው ሰው ያገኘውን ሁሉ ከበላ ያለልክ ከጠጣ ራሱን ገስቶ ስሜቱን ተቆጣጥሮ መኖር አይቻለው ማሪ ሳቅ ይህንን ሲያብራራ መብል መጠጥ ብናገኝ አፋችንን ከፍተን እግራችንን ዘርግተን ብንበላ ብንጠጣ ሰውነታችንን ወስኖ ገቶ መኖር አይቻለንም ብሏል አያይዞም በልቼ ጠጥቼ አይቼ ሰምቼ ንጽ ጠብቄ ከሴት ርቄ መኖር ይቻለኛል አትበል በማለት ዓለም ጾም ሰውን ለፈተና እንደሚዳርግ ነግሮናል ዮሐንስ ሐጺር የተባለውም ቅዱስም የጾምን አስፈላጊነት ሲናገር የጠላቱን ከተማ ለመቆጣጠር የዘመተ ንጉስ አስቀድሞ የውሃውን መንገድ ይዘጋል የእህሉን መግቢያ ይይዛል ያን ጊዜ ጠላቶቹ ይራባሉ ይጣማሉ የነፍስን ጾር ለማሸነፍም በተመሳሳይ መንገድ መጠቀም ይገባል አንድ ሰው በጾምና በረሃብ ከጸና የነፍሱ ጠላቶች ይደክማሉ ብሏል ይህም ጾም ጣላት ዲያብሎስ ወደኛ ይም ጾም ጣላት ዲያብሎስ ወደኛ እንዳይቀርብና በፈቃደ ስጋችን በኩል ተጠግቶን በፈተና እንዳይጥለን አርቆ ማጠሪያ ስርዓት መሆኑን ያስገነዘበናል ስለዚህ 
እኛም ለፈተና የሚጋብ ዘለን ፈቃዳችንን በጾም በመግታት የፈተናን ምንጭ ማድረግ የነፍስንም ፈቃድ ለዓለም አድርግ ኃይል መንፈሳዊው መልበስ ይገባናል የሚጾም ሰው ፈቃደ ስጋውን ለፈቃደ ነፍሱ ያስገዛል ለጸሎትና ለምስጋና ይበረታል እግዚአብሔርም መንፈሳዊ ኃይልን ያጎናጽፈዋል ከዚህም የተነሳ ዳቪሎስን ድል በማድረግ ከሚታወቁት ቅዱሳን መላእክት ጋራ ይወዳጃል ይህን ሰው ቅዱሳን መላእክት ዘወትር ይረዱታል በዳቪሎስ ድል እንዲነሳና ወድቆ እንዲቀር እንዲነሳና በዳቪሎስ ድል እንዲነሳና ወድቆ እንዲቀር ዝም አይሉትም ቅዱስ ዳዊትም ይህን ሲያብራራ ነው የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸው ማል ያለን መዝሙር 33 ቁጥር 7 ስለዚህ እኛም سنጾም ስጋዊ ፈቃዳችንን ድል አድርገን የነፍስን ስራ ለመስራት መንፈሳዊ ዓላማ ይዘን መጾም ይገባናል ሌላው ለነፍሳችን የበለጠ ጊዜ ለመስጠት እንጾም ሰው የሚለውን ቃል ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ አክሲማሮስ በተባለው መጽሐፍ ውስጥ ተረጉሞ ሰብ ሰባ ሰባት ታደረገ ከሚለው የግዕዝ ቃል እንደሆነ ነግሮናል ሰብ ሳብ ሰባት በእብራውያን ፍጹም ቁጥር ነው ሰብ ሰብ እ ሶስ ፊደል ነው ሰብ ማለት አራቱ ባህሪያተ ስጋ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ እነዚ ሰባቱ ያሉበት ማለት ነው ሲልም አብራርቶልናል አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌም ይህንኑ መንፈሳዊ አስተምሮ መሰረት አድርገው ሰው የሚለውን ነፍስና ስጋ ያለው ስጋ ብቻ ወይም ነፍስ ብቻ ያይደለ ፍጹም ስጋ ወነፍስ ፍጹም ጸጋ ምሉ አጸጋ ብለውታል እንግዲህ ሰው ማለት ነፍስና ስጋ ከሆነ የሰው ልጅ ለስጋዊ ህይወቱ ጊዜ ሰጥቶ እንደሚሰራ ሁሉ ለነፍሱም ጊዜ ሰጥቶ መስራት ይኖርበታል በስጋና በነፍስ ሙሉ ሆኖ የቆመ ሰው ከቀን 24ቱንም ሰዓታት ከአመት 365ቱንም ቀናት በአጠቃላይ ከልጅነት እስከ ሽበት የህይወት ዘመኑን በሙሉ ስለ ስጋ ብቻ ማሰብና መስራት የለበትም ይህ ሆነ ሰው መሆኑ ቀርቶ እንስሳ ሆነ ማለት ነው እንደሚታወቀው እንስሳዊ ለሆነው ስጋችን መብላት መጠጣት ዘፈን መዳራት ዝሙት ይስማሟል ደስታውና እርካታውም እንይ ፍላጎቶቹ ሲማሉለት ነው ህያዊት ነፍሳችን ደሞ ጾም ጸሎት ስግደት ዝማሪ ምስጋና ቅድስና ንጽህና ወዘተ ይስማማታል ለነፍሳችን ጊዜ መስጠትም ስንል ለርሷ የሚስማማትን የሚጠቅማትን ስራ መስራት ማለት ነው ለነፍሳችን ሰፊ ጊዜ መስጠት ከሚገቡን ጊዜያት አንዱና ዋንኛው የጾም ወቅት ነው እንደሚታወቀው ጾም ማለት መተው መከልከል መታቀብ ማለት ነው የምንተውውና የምንከለከለው ነገሮችም ስጋዊ ከሆኑ ፍላጎቶችና በቅዱሳት መጻፍትም እንዳናደርጋቸው ከተከለከሉ ነገሮች ሁሉ ነው ይሄም ከዝሙት ከሰርቆት ከሐሜት ከስካር ከስድብ ወዘተ በአጠቃላይ የስጋን ፈቃድ ከማድረግና ስጋዊ ስሜታችንን ከማርካት እንከለከላለን እነዚህን ትተን ለነፍሳችን ሰማያዊ ጸዋጋ የሚያስገኝላትን የጽድቅ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል ለምሳሌ ጧት ተነስተን ስለ ቁርስ የምናስብ የነበርን ሰዎች በጾም ወቅት ስለ ጾም ማሰብ እኛ ወደን ፈቅደን የተሆነውን ቁርሳችንን አተው ተገደው አመቱ ሙሉ ለሚጾሙት ደሆች መስጠት ይገባናል እንጂ በቁርስ ሰዓት የተሆነውን በመሳሳት አጣመረን መመገብ አይገባንም ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ በሚመጣበት ቀን ስለሰራናቸው ኃጢያቶች ከመውቀስ ባሻገር ስላልሰራናቸው የጽድቅ ስራዎችም እንደሚወቅሰን ሲናገር በዚያን ጊዜ በግራው ያሉት እንደሞ ይላቸዋል እናን ተርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም ሰዓት ከኔ ሄዱ ተርቤ አላበላችሁኝምና ተጠምቼ አላጠጣችሁኝምና እንግዳሆኝ አልተቀበላችሁኝምና ታርጄ አላለበሳችሁኝምና ታመሜት አስሬ ማልጠየቃችሁኝምና በማለት ቅዱስ ማቴዎስ ጽፎልናል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 41 እኒ ኃጣን ይህን ቃል ሲሰሙ የሚጠይቁትን ጥያቄና ጌታም የሚመልስላቸው መልስም ሲናገር ደግሞ እነርሱ ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ተረበ ወይም ተጠምተ ወይስ እንግዳ ሆነ ወይስ ታርዘ ወይስ ታመ ወይስ ታስረ መቻ አይተን አላገለገልንህም ይሉታል ያን ጊዜ እውነትላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ላንዱ ስላላደረጋችሁት ለኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ ይመልሰላችኋል ብሏል በዚሁ በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 44 ከዚህ ላይ ጌታችን ኃጣንን ይወቀሳቸው ለዱሆች ባለ መራራታቸው የተራቡትን ባለ መመገባቸው የተጠሙትን ባለ ባለ ማጠጣታቸው የታረዙትን ባለ ማልበሳቸው የታመሙትን የታሰሩትን ባለ መጠየቃቸው እንግዶችን ባለ መቀበላቸው ነው 
በሌላ ነገር ክርስቶስ ራሱ በድዎች አድሮ እንደ ተራበ እንደ ተጠማ እንደ ታረዘ እንደ ታመመ ሆኖ ወደ ቤታቸው በመጣ ግዜ ቆራሽ እንጀራ ጥሪኝ ውሃ እላቂ ጨርቅ ድቃቂ ሳንቲም ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ይህን ከጾም ጋራ ባለመሆናቸው ነው ይህን ከጾም ጋራ ምን ያገናኛዋል ከተባለ ያገናኛዋል ምክንያቱም ጾም የመንፈሳይ መግባራ ሁሉ መሰረት ነውና ስጋውን ለማድከም ነፍስንም ለመጥቀም ከመድራዊ አጉዱሮ ለሰማይ ቤት ስንቅ ለመቋጠር ብሎ የሚጾም ሰው በጾም ወቅት ጽድቅን ካልሰራ ታዲያ መቼ ሰራዋል አንድ ምእመን ጸዋሚ መሆን የሚገለጠው ሰዓት አሳልፎ በመመገቡ ወይም ከሚመገበው ላይ በመቀነሱ ብቻ አይደለም ክርስቶስ ስለ ምእመናን መራቡን መጠማቱን እርቃኑን መሰቀሉን አስቦ የተራቡትን ሲመግብ የተጠሙትን ሲያጠጣ የታረዙትን ሲያለብስ ነው እንጂ ለመሆኑ ስንቶቻችንን በጾማችን ለት ድሆች ወደ ቤታችን ሲመጡ ክርስቶስ መጣልኝ ብለን በደስታና በፈገግታ የምንቀበላቸው እንግዲህ ጌታችን ለፍርድ ሲመጣ ለምን አልጾማችሁን ብሎ ብቻ ሳይሆን የሚወቅሰን እድሜ ዘመናቸውን በሙሉ የሚጾሙት እንደሆችን ለምን አልደገፋችሁ ለምን ስለተራቆቱ ታላዘናችሁ ታሞ ባልጋ ቆራኛ ለሚኖሩት ተፈርዶባቸው በእስር በሆኒ ለሚንገላጡት አልራራላችሁላችሁ ብሎ ነውና የሚወቅሰን እኛም በጌታ ፊት ቆመን ለምን ተጠየቀው ጥያቄ ምንላሽ እንዳናጣ ሰውነታችንን በጾም በስግደት በትጋ ለሊት ይያደከምን ባንጻሩም የታራቡትን በመመገብ የታረዙትን በማልበስ የተቸገሩትን ሁሉ በተቻለ መጠን በመርዳት ለነፍሳችን ስንቅልና አዘጋጅ ይከባል ያለ በለዚያ ግን ጾማችን ከንቱ ነው ጾም ለጽድቅ ስራ ምክንያት እንጂ ብቻውን ጽድቅ ሊሆን አይችልምና ለዛሬ የመጨረሻ የምናየው ነጥብ ንሳ ሀገብተን ስጋውና ደሙን ለመቀበል እንጹም እንግዲህ ከጾም አላማዎች ወይም ደግሞ መጾም የሚገባን አንዱ ለዚህ ነው ለማለት ነው ጾም ትርጉሙን እንደተመለከተ ነው ሰውነታችን የሚፈልገው ነገሮች በተለይም ምግብን በመከልከል ሰውነትን ማድከምና በተጓደኝነትም ነፍስን መካስ መሆኑን ተገነዘብን በአጠቃላይ ጾም አብዝተን ጾምን አብዝተን ለነፍሳችንና ስለ ሰማያዊ ቤታችን የምናስበት ግዜ መሆኑንም አይተናል ለነፍስ ካስብን ደግሞ የነፍስ ርካታዋ የስጋ መራብና መጎዳት ሳይሆን የክርስቶስን ስጋ እናደም ተቀበላ ከዘላለምዋይ ረሃብና ጥመዳን ነው ለዚህ ደግሞ ተገቢውን ዝግጅት ማድረግ የግድ ነው ዝግጅቱም ወደ ልብ ተመልሰን ቆም ብለን ያለፈውን ህይወታችንን አስተውሰን ንሳ መግባት ነው ንሳ የሰው ልጅ አውቆ በድፍረት ንሳ የሰው ልጅ አውቆ በድፍረት ሳያውቅ በስተት በቸልተኝነትና በሁኔታዎችም ምክንያት በመገደድ ህገ እግዚአብሔርን ከተላለፈ በኋላ ተጸጽቶ ዳግመኛ ከእግዚአብሔር የሚታረቅበት ብቻኛ መንገድ ነው በህይወቱ ፍጹም የሆነ የማይሰናክልም ሰው የለም በእግዚአብሔር ቃል ጻድቃን እውነተኞች የተባሉት ሳይቀሩ እንኳን ይወድቃሉ ከሃጢያን የሚለዩት ግን ከይሮቹ ከሚበደሉት ማለት ነው የሚለዩት ግን ተስፋ ባለ መቁረጣቸውና ከወደቁበት ለመነሳት ንሳ በመግባታቸው ነው ጠቢቡ ሰለሞን በመሳሌው ይህንን ሲያብራራ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃልና ይነሳማል ሃጢያን ግን በክፉ ላይ ይወድቃሉ ብሏል ምሳሌ 24 ቁጥር 16 እንግዲህ እኛ መውደቃችንና መሰነካከላችን አይቀርምና በየጊዜው እኛነታችንን በመመርመር ጥፋታችንን በማመን በደላችን ለካህናት በመናዘዝ የሚሰጡንንም ቀኖና በአግባቡ በመፈጸም ከተጣላነው ከእግዚአብሔር ዳግመኛ መታረቅና በህይወት ለመኖር ከርሱ ጋር ህብረት መመስረት ይገባናል ከእግዚአብሔር سنታረክ ታዲያ እርሱ ከኛ ጋር ይሆናል እኛም ከርሱ ጋር እንሆናለን ከርሱ ጋር ከሆነ ደግሞ የሚቃወመን የሚገዳደረን ድልም የሚነሳን ምንም አይኖርም ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ሲያብራራልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ጌታችን ደግሞ እርሱ ከኛ ጋር የሚሆነበትን እኛም ከርሱ ጋር የምንሆነበትን ምስጢር ሲያስረዳን ስጋየን የሚበላ ደምንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በርሱ ኖርአለሁ ብሏል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 እንግዲህ የጾማችን አላማ ፈቃደስ ጋር ድልነስተን በመንፈሳዊ ህይወታችን በርትተን ለዘላለምዋይ ርስት ለሰማያዊ ተርላ መዘጋጀት እስከ ሆነ ድረስ ይህ ደስታችን ፍጹም የሚሆነው በኃጢያት ምክንያት ያደፈውን የቆሸሸውን የጎሰቆለውን የረከሰውን ህይወታችንን በንሳ እንባ በማደስ በክርስቶስም ስጋና ደም በመቀደስ መሆኑን መገንዘብ ይገባናል ስጋችንን በጾም በማክሳት ብቻ ግን ነፍሳችንን ለንከሳት አንችልም ስጋዊ ሰራ በሰራንበት ፈንታ መንፈሳዊ ሰራን በመስራት እንጂ 
ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያ መልእክቱ ላይ የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሰጋሚኞትም በስካርም በዘፈንም ያለለክም በመጠጣት ኖርም ባለበት በጣውት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና በማለት ያስተማረውም ትምርት የሚነገረን ይንኑ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እንግዲህ በአጥያት ለኖርንበት ህይወት ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል ከተባል አሁን ጽድቅን መስራት መጀመር ይገባናል ርኩሰት በቃን ካል ቅድስና ትዕቢትን በቃን ካል ትህትና ወዘተ ይግድ ነው በጾማችን ወቅት ፈቃደ ነፍስን ማድረግ መብላት መጠጣት ስካር ዝሙት ወዘተ በቃን ካል በዚያ ፈንታ ለነፍሳችን እንደሚገባ መኖር ይልቁንም በንሳ ከኃጢያታችን ታጥበን ኃጢያት በሰራንበት ፈንታ ትሩፋ አስርተን የተራቡትን አብልተን የታረዙትን አልብሰን ስጋው እንደሙን ተቀበለን ለሰማይ ቤት ስንቃችንን ማዘጋጀት ይከባናል ከብዙ በጥቂቱ ለዛሬ እንግዲህ ከጾም አላማዎች አንዱ የሆነውንና በተለይም ደግሞ سنጾም ራሳችንን ታጥ ራሳችሁን ታጠቡ ተውል የተነገረው ራሱ ምን ትርጉም እንዳለው በፍቅር ሆኖ ራሳችሁን ታጠቡ ፊታችሁንም ታጠቡ ይያለ በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ይነገረን በፍቅር ሆናችሁ በፍቅር የተመላለሳችሁ ጾም ጸሎትን አድርጉ ማለት ነው ብሎም በዚሁ ወንጌሉ ይፈታልናል በወንጌል አንድምታም እንደዚህ ተብራራ ጉዳይ አለ መቸም ስለ ጾም ተናግረኛን ዘልቅ በጣም ብዙ ብዙ ለናወራ ለነጋገርን ይችላልን ለጊዜው ግን በአምስት ክፍሎች ወደናንተ ያደረሰ ነው ይሄን ነው ይመስላል ምናልባት እንግዲህ ያው ራሱ ረጅም ስለሆነ የጾሙ ጊዜ በየማሉም እየመጣን የምንነጋገራቸው በጣም በርካታ ቆም ነገሮች አሉ እነሱንም ለማየት ምክራለን በቀጣዩ መራገብራችን እንደሞ ጸሎትን በተመለከተ እንዴት እንጸልይ ከጸሎት በጸሎታችን ውስጥ ደግሞ ምንናካተታቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እሱ እንደሞ እንዲው አንድ ብለን እንጀምራለን አምላካችን ቸርነትና ምረቱ ይቅርታውና ረዲቱ ከሁላችንም ሳይርቅ ይሄንን የጀመርነውን ሱባኤ በሰላም አስጀምሮ እንዲያስፈጽመን እርሱ እንደሚወደው ትምህርቴ ሳይያስ ምራፍ 58 እንደው ቁጭ ብላችሁ አንብቡት እኔ ምረጥኩት ጾም ይህነውን ብሎ የተናገረውን በእውነት አምላካችን የጾሙ ማለት እንደ እሱ ስንወደው መጾም የሚገባን እንዴት መሆኑን በግልጽ የተናገረበት ያስተማረበት ስለሆነ ያንንም ይያነበብን ቅዱሳት መጽሐፍት ጋር እየተወዳጀን ቃል እግዚአብሔር እየሰማን እየጸለይን እየሰገርን እየመጸወትን እሱ እንደሚወደው ደግሞ ሰዓት ብቻ እየቆጠረን ሳይሆን ለነፍስ ይዋጋገኝበታለሁ ብለን አጀንዳ ይዘን ጉዳይ ይዘን ልባችን ለሱ አፍሰን በእውነት አምላካችን የሚወደውን ስራ ሰርተን ዋጋ ምናገኝበትን ጾም እንድንጾም መዳኔ አለም ኃይል ብርታት እንዲሆንን ፈክታኛችንንም እንዲያስርልን ፈቃዱ ይሆንልን መቸም ጾምን ስንጾም አይደለም ምንም አይነት መልካም ስራ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝን መልካም ስራ ስንሰራ ፈታኛችን ዲዙም ብሎ እጁን አጣምሮ አጣምሮ አይጠብቀንም ከሱ ለመራቅ በመናደረገው ሩጫ ውስጥ እሱ ደግሞ በአንድ መልኩ ይጎተተናል ስለዚህ አታሸንፈኝም አምላኬ መዳኔቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታየ ነው ይላል ሰውነታችን ለሱ መልካም መስዋዕት አድርገን ይያቀርብን በቸርነቱና በመርቱ እሱ ነው ኃይል ሲሆን እንኳን ምን ጾመውምና ኃይል ብርታቱ ነኝ ፈተናይን አርቅልኝ አንተ እንደምትወዶ እንደጾም እርዳኝ ይያልን ለሱ ሁሉን ይያስረከብን በንሳነፍ በንወድቅ እንኳን እነሳለሁ ይያልን በእውነት አምላካችን እንደጂ የጠናን እሱ በሚያውቃተልናና እሱ በወደደልን ልቦና ለሱ የሚከበውን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ሊቀበልልን ይፈቀደልን እንጾም እንደጾም መዳኔ ዓለም መንገዱን እንዲያሳየን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትም በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር ይሄንን ምራግብራችንን እንግዲህ ብዙቻችሁ እየተከታተላችሁ ይያደመጣችሁ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ እየነገራችሁ ነው ስለ ሁሉም ነገር በእውነትኛም እንደዚህ የተጻፈው ነው ወድናንተ ከተለያዩ ምንጮች እየተከሰን የምናደርሰውና ወይ ይሄንን ጽፈው ደጉሰው ይሰጡን ወንድሞቻችን በተለያየ መልኩ አባቶቻችን ሊቃውንቱን ሁሉ በእውነት አምላካችን ጸጋው እንዲያበዛልን በቸርነትና በመረት እንዲጠብቅልን በህይወት ያሉትንም በህይወት ተብቆ ለበለጠኛን አምላካችንን እንድንናገኘው በሚያደርግ መልኩ እንዲያስተምሩ እንዲመክሩን በህይወት የሌሉትም ደግሞ ሰው አምላካችን በቀደሙ አባቶቻችን ማህበር እንዲደምርልንና በይቅርታውና በቸርነቱ የነገሩንን ዋንኖቻችን ይያስብን በዚያ ምን መላለስበትን መዳን ያለም በእውነት ማስተዋሉ ለሁላችንም እንዲያድለን እየተማጸን እንሰማለንና ደምጣለን የዛሬውም እንደዚሁ የካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ታትሞ ከነበረው ከአመር መጽሔት ነው እንደዚህ ፈቃድ ያገኘነውና በእውነት በጣም በጣም በርካታ አሉ መጻሕፍቶች አሉ እነዚህ ሁሉ ያውጣጣን እንማማራለን ዋናው ካል ተማሩ ማወቅ ካላወቁ መጽደቅ የለምና ተመረን ለህይወት እንዲያደርግልን እየደጅ እየጠኑ እየተማጸኑ ጸሎት እያደረጉ መስማትና በተትና ህይወት መመላለስ 
ያስፈልገናልና በዚህ አንድን ሰማ ያስፈልገናል ይገባናል እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልክቷን በመጫን ፌስቡኩንም እንደዚሁ ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም ሁሉ እንደዚያው ፈቃድ ይሄን ያርጉ ይሄን ያርጉ ማለት ለእናንተ መቸም ለቀባሪ ማርዳት ነው ታቆታላችሁና ማሐደረ ተዋዶን እንድትከታተሉ እንድትከታተሉ ሌሎችንም እንድትጋብዙ ከኦዲዮ ለመጠቆም እንወዳለን ከላይ ለመግለጽ እንደሞከረ ነው ድርሳነ ማህያዊ የተባለ መጽሐፍ አለ በቤተክርስቲያናችን በየአመቱ በተለይም የጌታችን ህማምና መከራውን በየጊዜው ቢነበብ መቸም ከሱ ጋር የሚያገናኘን ስለሆነ የየቀኑ የሚነበባለው እዚሁ ኮሜንት በመሰጠበት አነስ ያለች ቦክስ አለች ወደታች እዛ ላይ ያው አንዱ ላይ ስትጫኑ ታገኙታላችሁና የሰኞይ ማክሰኞ ይያላችሁ የደጋጋማችሁ ጾም እስኪ አልቅ ድረስ ከዚያም በላይም እንደካስ ቻለንም እየሰማነው የምንወረበት ነውና ሐማሙና መከራው እንድናስበው የሚያጠይቅ ስለሆነ እሱ እንድታደምጡ ነው የዛሬ አመት ወደ እናንተ አድርሰን ነው ነበር አሁን በድጋሚ እንድታደምጡት በዚህ አሰራር ነው ልንላችኋል ይሄንን እንድትከን ንከታተል ያስፈልጋናል ይቆየን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን አሁን ማምላካችን እሱ በቸርነቱ ለህዝባችን ለሀገራችን ከሁሉ በላይ ደግሞ በየጊዜው አጀንዳው አለ በዛ አባት ለቤተክርስቲያናችን ጸጥታውን ሰላሙን መፋቀሩን ለሁሉም አምላካችን ልቦናውን እንዲያድልልን ፈቃዱ ይሁንልን የቀጠሩ ሰዎች ይበላን